आज सात ही एप्रिल मंगलवार मंगलवार गुरुतवपूर्ण खबर खबरगुली देखे नीन लकडाउन बाढ़ कतदिन देशे कि जरूरी अवस्था चले आस प्रधानमंत्री शरीर करोना थामा बैंक नया निर्देशिका ट्रेन कब चलो कि भाव देख आजकल ब्रेकिंग निज़गुली तो भिडियो शुरू करार आगे अपना छोटे एक रिक्वेस्ट जो भिडियो तक लाइक करब नतून हो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखबें बाढ़ लकडाउन मेद जेने नीन मंत्रिसभा बैठक पर कि केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री आज बोले करणार बिुदे लम्बा लड़ाइर जो तैरी थकते हैं देशवासी के आगामी चौदह एप्रिल लकडाउन मेद बाढ़ कि ना ता नहीं जल्पना छो प्रधानमंत्री बक्तव्य से जल्पना और शक्तिशाली हो जाए सोमवार केंद्रीय मंत्रिसभा सदस्य संगे करणे भिडियो कन्फारेंस करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठके क्यों सिद्धान है तो स्पष्ट है तब सरकार पक्ष के बला हे देशर मानुषे स्वार्थे लकडाउन मेद बढ़ानों सिद्धान नीते परे ता ना हम ठीक समय दे विषय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेदकर बोलें गोटा विश्व परिस्थिति ऊपर नजर रखा हे देशर स्वार्थे एक सिद्धान उपयुक्त समय गोटा विषय नजर रख दल आधिकारिक उल्लेख देश के आशी शतांश करना रोगी देश के बाषट्टी जिलार फले सब जैगे लकडाउन रेखे बाकी अंश थे तुले जाए कि ना ता नहीं चिंता भावना चलते क्योंकि एर पशापाशी अन्दि रोल से गत चौबीस मार्च एकुश दिन लकडाउन घोषणा करें प्रधानमंत्री तक तो देशे करना आक्रांत संख्या छो पाँच उन्नीस तपर आज पर्त ता बेड़े दाड़ी से चार हजार सतषट्टी जन मृत संख्या एकश नये यकम एक परिस्थिति कि सिद्धान तो ना तीन चिंता भावना चलते सरकार मध्य एदि लकडाउन मेद बाढ़ पक्ष साल कर तेलेंगार मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव संबदमाध्यमे तबलिगी जमायत राज्य करना रोग संख्या बढ़े ए रकम एक परिस्थिति लकडाउन मेद बाढ़ छाड़ा और को रास्ता नहीं प्रधानमंत्री के अनुरोध देश के सब मुख्यमंत्री संगे कथा बोल लकडाउन मेद जून मासर प्रथम सप्ताह पर्यटन बाढ़ाना हक सिंगापुर मत छोटो देश लकडाउन मेद एक मास बी बाड़िए करना भाइर आक्रांत संख्या बढ़े महाराष्ट्र केरल तमिलनाड़ु और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार एक आधिकारिक लकडाउन मेद बाढ़ान सुपारिश कर जरूरी अवस्थार सम्मुखीन देश स्वाधीनतार पर सब बड़ संकट करना मंत्य कर लें रोकाम राजन लकडाउन थमकी देश को पथे घूर देश के अर्थनैतिक चाका ये तीन मुख खुल रिजार्व बैंक प्रातन गवर्नर रघुराम राजन तर मते स्वाधीनतार पर देश एत बड़ जरूरी अवस्था मुखोमुखी हन अवस्था के मुक्ति दवा दिए केंद्र सरकार के गरीब मानूष ओ वेतन भूक नय एम निम्न मध्यबित तो श्रेणी हाथे अर्थ तुले देर परामर्श दिए राजन करना अतिमार संगे बुझते थका भारत परिस्थिति के स्वाधीनतार पर सब चे बड़ संकट बोले व्याख्या करें तर मते देश व्यापक राजस्व घाटतर पथे एगिए चलते तई संकट बैरिए आसार रास्ता हिसाब से अमेरिका यूरोपर मत तो ना हम गरीब मानुषर जो और बस टाक खरच करार परामर्श दिए सोशल मीडिया एक ब्लगे लिखे एम परिस्थिति सरकार जदि प्रधानमंत्री अफिस के सबकि नियंत्रण कर ऊपर जोर दें जरा इतिम्य प्रचुर क्या चपे रोन तक क्या लगाना खूब कम क्ज है अनेक देरी तो है राजन मते केंद्र सरकार उचित एम समय क्या करते एम गरीब और वेतनभूक नय एम निम्न मध्यबित श्रेणी पास दाड़ान जैसे ता यह समय लड़ाई चाली जो पे राजन केंद्रीय एवं राज्य सरकार एक संगे आशा उचित जैसे खूब द्रुत सरकारी और स्वेच्छाचावी संगठन जौथ उद्योगे गढ़े तोला जाए विभिन्न कुछ एड़ाओ ओई सब दरिद्र परिवारगुली के बेसरकारी उद्योग और डेक्ट बेनिफिट ट्रांसफार आवत्य आना जाते परे पर कैक मास चाली एम व्यवस्था करा तर मते ये ना हाँटले तर फल जे कि होते परिजयी श्रमिक घटनाते देखते पा जा मानुष अन्न को भावे बेचे थकते ना पारे ता लकडाउन भेजे क्याकर्म शुरू करते आरम्भ कर और ता एक विपर्य घटते परे देशर मुखे करना आक्रांत ब्रिटिश प्रधानमंत्री बरिस जनसन आई सी पाठाना होना भाइर आक्रांत ब्रिटिश प्रधानमंत्री बरिस जनसन हासपत आई सी ते स्थानान्तरित तो हल दिन साथ आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बरिस जनसन निजे एक भिडियो बार्त जानी तर शरीर करना भाइर संक्रमण धरा पड़ जाए जदिव तक पर्यत उपसर्ग छ मृदु तपर थे बाड़ीत आइसोलेशने छें उपसर्ग तीव्र है गतकाल हासपत् भर्ती है सोमवार रात संबद संस्था जानते ब्रिटिश प्रधानमंत्री शरीर 
অবস্থা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে তাই তাকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 10 নম্বর ডাইনিং স্ট্রিটের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন রবিবার থেকে লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কারণ শরীরে ভালো রকম উপসর্গ ছিল না কিন্তু আজ দুপুর পর থেকে তার শরীরের অবস্থার অবনতি হয়েছে সেই কারণে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের তরফ থেকে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে বিদেশ মন্ত্রী ডোমিনিক বার প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারের নেতৃত্ব দেবেন গত 27 মার্চ প্রথম জানা যায় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত প্রথম তিনি নিজে ভিডিও বার্তায় জানান এই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি আইসোলেশনে চলে যান জনসন তবে গত বৃহস্পতিবার তাকে 10 নম্বর ডাইনিং স্ট্রিটের বাসভবন থেকে NHS এর স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশংসা করতে দেখা যায় এক ভিডিওতে তারপর শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনা নিয়ে এক সরকারি বৈঠক করতে তাকে দেখা যায় শুক্রবার এক টুইটারে ভিডিওতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা যে সব লক্ষণ সাধারণত দেখা যায় সেগুলো তার অল্প পরিমাণে আছে কিন্তু রবিবারও তার জ্বর না কমায় জনসনকে লন্ডনের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় লকডাউনে একটা ফোন কল মাত্র দূরে বন্ধন ব্যাংক ইএমআই থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা টেলিফোনে জেনে নিন গ্রাহকরা দেশুরে লকডাউনের ফলে বহু গ্রাহকই এখন ব্যাংকে যেতে পারছেন না ফলে বাড়ি গাড়ি ব্যক্তিগত ঋণের সমস্ত কিস্তি তথা ইএমআই থেকে শুরু করে ব্যাংকিং পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপারে অনেকে বিভ্রান্ত সোমবার বন্ধন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাদের গ্রাহকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে টেলিফোনের সমস্ত রকম কাউন্সিলিং তথা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা করছে তারা বস্তুত করোনা অভিঘাতে এখন বেশমাল অর্থনীতি এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে কিছুটা সুরাহা দিতে এবং ব্যবসায় কার্যকরী মূলধন খাতে যোগান অব্যাহত রাখতে সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বেশ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সুনির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণ তথা বাড়ি গাড়ি ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে তিন মাসের জন্য ইএমআই দেওয়ার প্রক্রিয়া কিছুটা শিথিল করার ব্যবস্থা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যাংক নির্বিশেষে গ্রাহকদের মধ্যে এই ব্যাপারে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে অনেকে মনে করছেন রিজার্ভ ব্যাংক যখন বলে দিয়েছে তখন আপাতত তিন মাস আর ইএমআই কাটাতে হবে না অথচ বাস্তব হলো রিজার্ভ ব্যাংকের এই নির্দেশিকার মধ্যে কুড়িটাটি শর্ত রয়েছে বহু গ্রাহক সে ব্যাপারে অবগত নন বন্ধন ব্যাংক এদিন জানিয়ে দিয়েছে তাদের গ্রাহকদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই ব্যাংক তাদের পাশে রয়েছে মাত্র একটি ফোন কল দূরে গ্রাহকরা তাদের ফোন করলেই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা সম্পর্কে তারা বেশদে জানতে পারবেন রিজার্ভ ব্যাংকের নোটিশে যে তিন মাস ঋণের কিস্তি না দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে তার ফলে ঋণের মেয়াদ সুদের পরিমাণের উপর যে কী প্রভাব পড়বে সেই বিষয়ে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তারা গ্রাহকদের ফোনেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিন মাস কিস্তি না দিলেও যে ঋণ এর উপর সুদ ধার্য হতে থাকবে সেই কথাও ব্যাখ্যা করে দেওয়া হচ্ছে গ্রাহকদের কোনো গ্রাহক যদি ঋণের কিস্তি তিন মাস পিছিয়ে দিতে আগ্রহী হন তাহলে কিভাবে আবেদন করতে হবে তাও বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এছাড়া করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য কীভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে চলাফেরা করতে হবে ও স্বাস্থ্য সচেতন থাকতে হবে সে সম্পর্কে গ্রাহকদের বোঝাচ্ছে বন্ধন ব্যাংক লকডাউনের পরে অনেক নিয়ম মেনে চলবে ট্রেন সব রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে না এবার ট্রেনে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের যা ইঙ্গিত তাতে লকডাউন দেশে পুরোপুরি উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বেশি হওয়ার জন্য দেশে যে সমস্ত হটস্পট চিহ্ন করা হচ্ছে সেই সব জায়গায় আরও এক মাস সিল করে রাখা হবে শুধু সেই সব জায়গায় নয় লকডাউন উঠে যাওয়ার পরে খুব ভিড় হয় এমন জায়গাতে রেল চলাচল কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করতে পারে পনেরোই এপ্রিল থেকে ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেও এইসব ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি রেল কেন্দ্র সরকারের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরেই পরিকল্পনা করবে রেল কর্তৃপক্ষ রেলের অনেক কর্তাই বলছেন যাত্রীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা থেকে আরোগ্য সেতু অ্যাপের মাধ্যমে শারীরিক পরীক্ষা করা হতে পারে ট্রেনে ট্রেনে ওঠা নামার ক্ষেত্রেও চালু থাকবে সামাজিক দ্রুত বজায় রাখার নিয়ম দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় সব রকম ট্রেন পরিষেবা এবং লকডাউন উঠে গেলে কয়েকটি ধাপের রেল চলাচল স্বাভাবিক হবে বলে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে এক রেলকর্তা চোদ্দ এপ্রিল লকডাউন উঠছে এমন সরকারি ঘোষণা হওয়ার পরে আগামী সপ্তাহে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে রেল এক রেলকর্তা জানিয়েছেন কোনো কোনো ট্রেন শুরু দিকে চালু করা হবে তা নিয়ে প্রতিটি জোন প্রস্তাব পাঠাবে রেল বোর্ডের কাছে সেই মতো রেলওয়ের প্রতিটি ট্রেনের জন্য আলাদা আলাদা করে ছাড় দিলে তবেই সে ট্রেন চালানো হবে রেলের ওই কর্তা জানিয়েছেন এখন খুব সতর্ক থাকার সময় শুধু আয়ের দিক 
ভাবলে হবে না যাত্রীদের নিরাপত্তা দিকে নজর দিতে হবে একই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে জানা গিয়েছে রেলের প্রতিটি জনই এখন প্রথম দিকে কোনো না কোনো ট্রেন চালানো যেতে পারে তা বাছাই করার কাজ করছে প্রথমে নজর দেওয়া হবে যে পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছেন তাদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা তবে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমণ খুব বেশি বলে চিহ্নিত এলাকার ট্রেন যাবে না রেল কর্তারা এমন বলেছেন যে গোটা দেশে লকডাউন একেবারে না উঠে এলাকা বেছে বেছে ধাপে ধাপে উঠতে পারে সেটা হলে রেলও সেইভাবে ট্রেন চালাবে যেভাবে জায়গায় জায়গায় লকডাউন বজায় থাকবে সেখানে কোনোভাবে ট্রেন চালানো হবে না একই সঙ্গে রেল খেয়াল রাখবে অপ্রয়োজনে যেন কেউ ট্রেন সফর না করে দেশে লকডাউন ঘোষণার আগে বেশ কিছু নিয়ম চালু করেছিল রেল যেমন বড় স্টেশনগুলিতে অপ্রয়োজনে ভিড় কমাতে প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দাম বাড়ানো হয়েছিল প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য ছাড় সহ বেশ কিছু সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল লকডাউন ওঠার পরও সেই নিয়মগুলি চালু থাকতে পারে বলে জানিয়েছে রেলের এক অফিসার তিনি আরও বলেন ট্রেনে চলাচল শুরু করে যাত্রীর থার্মাল স্ক্রিনিং করার কথাও হবে সব যাত্রীকে মাস্ক ব্যবহার করার অনুরোধ করা হবে একের সঙ্গে আরোগ্য সেতু অ্যাপের মাধ্যমে পরীক্ষা করে শুধুমাত্র সুস্থতার ট্রেন সফরের অনুমতি দেবে তবে রেলকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে বড় স্টেশনগুলিতে কিভাবে ভিড় সামলানো যেতে পারে তা নিয়ে তার পরিকল্পনা চলছে এর পাশাপাশি অনেক দিন না চলা ট্রেনের বগি থেকে ইঞ্জিন পরীক্ষার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ব্যাটারি চার্জ দেওয়া থেকে বায়ো টয়লেট পরিষ্কারের মতো কাজ শুরু হয়ে গেছে রেলের দাবি দেশের এই পরিস্থিতিতে ট্রেন চালানো এক বড় চ্যালেঞ্জ তবে তার জন্য তৈরি ভারতীয় রেল তো এটি ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ রিপোর্টটি ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং করোনা থেকে সাবধান থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ